ఎగ్ బోండ ఎలా తయారు చేయాలో నేర్చుకుందామండి దానికి కావలసిన పదార్థములు మూడు ఎగ్స్ తీసుకున్నాను కోడి ఉల్లిపాయలు రెండు పచ్చిమిరపకాయలు ఒక ఆరు సరిపడినంత ఉప్పు ఒక టీ స్పూన్ మిరియాల పొడి కరివేపాకు కొత్తిమీర ఇది ఎలా చేయాలంటే కోడి గుడ్లు ఉడకబెట్టిన గుడ్లన్నీ ఇవి లోపల ఉన్నటువంటి పచ్చి సొన్న పక్కన పెట్టుకుని వైట్ సొన్ని కొంచెం క్యారెట్ తురిమే దాంతో తురిమి పెట్టుకోవాలండి మరి కొంచెం నూనె పెట్టుకుని కరివేపాకేసి ఎరగడ్లు పచ్చిమిరపకాయలు కొంచెం వాటి చేసుకుని తర్వాత తురిమి పెట్టుకున్నటువంటి ఈ వైట్ సొన్నని ఎల్లో సొన్నని కొంచెం నలిపేసేసి వేసేసి దానికి కావాల్సిన ఉప్పు మిరప పొడి వేసేసి కొంతసేపు వేయించి కొత్తిమీర వేసి దించి పక్కన పెట్టుకోవాలండి ఇది కర్రీ రెడీ అయిపోయింది దానికి కావాల్సిన బైండింగ్ కావాల్సిన పదార్థములండి ఒక రెండు కప్పులు శనగ పిండి ఒక కప్పు బీ పిండి అండి కొంచెం చిటికిడు షోడా అండి అంటే పావు టీ స్పూన్ షోడా ఒక టీ స్పూన్ మిరపొడి ఒక టీ స్పూన్ వాము సరే దానికి కాల్చుకునే దానికి సరిపడినంత ఆయిల్ తీసుకుందామండి ఇది మెషర్మెంట్ వచ్చి రెండు శనగ పిండి అయితే ఒకటి బీ పిండి అండి అంటే ఒక వంద గ్రాములు శనగ పిండి తీసుకుంటే యాభై గ్రాములు బీ పిండి తీసుకోవచ్చు లేదు ఒక రెండు కప్పులు శనగ పిండి తీసుకుంటే ఒక కప్పు బీ పిండి తీసుకోవచ్చు అండి ఇది బైండింగ్ పైన బైండింగ్కి మెషర్మెంట్స్ అండి మరి అది ఎలా చేయాలో ప్రాక్టికల్గా చూద్దామా ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసి కరేపాకు చిన్న చిన్న ముక్కలు కట్ చేసి వేసానండి నేను ఇందాక జీలకర్ర చెప్పలేదండి కొంచెం జీలకర్ర కూడా వేసుకోవాలి సరిపడినంత ఉప్పు ఉల్లిపాయ బాగా ఏమి వేయాల్సిన అవసరం లేదండి కొంచెం ఎక్కితే చాలు మిరియాల పొడి ఈ ఎల్లో సొన్నని ఇట్లా నలిపి వేసి వేయాలండి ఎగ్ వైట్ అంతేనండి రెడీ అయిపోయింది ఇంకా కర్రీ కొత్తిమీర వేసి దించేసుకుందాము దీని బోండాకి స్టఫ్ రెడీ అయిపోయింది నాకు ఈ చాకుతో కన్నా ఇట్లా కత్తిరితోనే అలవాటు అండి బాగా ఈ కత్తిరి పెట్టుకునేస్తున్నాం వంటింట్లో కత్తిరి పెట్టుకునేస్తా రెడీ అయిపోయిందండి పక్కన పెట్టుకునేసి 
మనము ఇప్పుడు స్టవ్ ఇది తయారు చేసుకుందాం పిండి పైన బైండింగ్కి పిండి రెడీ చేసుకుందాము ఆయిల్ వేసుకుందామండి నూనె కాగుతూ ఉంటుంది లోపల పిండి కలుపుదాము ఇప్పుడు మనం పిండి కలుపుకుందామండి రెండు కప్పులు శనగ పిండి ఒక కప్పు బీ పిండి వాము కారము ఒక టీ స్పూన్ కారము ఒక టీ స్పూన్ వామండి ఒక చిట్కుడు వంట సోడా సరిపడినంత ఉప్పు చూడండి ఈ కన్సిస్టెన్సీతో కలుపుకోవాలి ఇట్లా జారుగా మనం తయారు చేసుకున్న కర్రీని ఉండలు చేసి పెట్టుకుందాము చూడండి ఉండలు చేసి పెట్టుకుందాము కాగిందండి ఈ పిండి ఈ బోండాలు వేగా పిండి మిగులుతుంది కాబట్టి మనం ఏదైనా ఇంట్లో ఉరలగడ్డ ఉరలగడ్డ అంటే బంగాళదుంప ఉంటే ఒక బంగాళదుంప అయినా మనము స్లైస్లా కట్ చేసి రెడీగా పెట్టుకోవచ్చు లేదు ఒక ఆనియన్ అయినా పెట్టుకుంటే పిండి మిగిలిందంటే మళ్ళీ ఆ మిగిలిన పిండిలో మనము ఇది బజ్జీలాగా వేసుకోవచ్చు అండి ఇది గానుగు నూనె కదండి పొంగుతుంది గానుగు నూనె గానుగాడిచ్చిండ వేరుశన నూనె ఇది గుమ్మ 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 వాసన వస్తుంది ఫ్రెష్ గాని నూనె వల్ల హలో ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఎగ్ బోండ రెడీ అయిపోయింది చూద్దామా ఒకసారి ఉడద తీసి చూడండి ఎలా వచ్చిందో ఇట్లా వస్తుందండి మిర్యాలు వేసాం కాబట్టి లోపల స్టప్పు కొంచెం బ్లాక్ కలర్లో ఉంటుంది మిర్యాల పొడి వేసినాం కాబట్టి అలాగే మిగిలిన పిండితో వేస్ట్ కాకుండా పిండి వేస్ట్ కాకుండా మరి ఉల్లిగడ్డ రెడీ చేసి పెట్టుకున్నానండి స్లైస్లు కట్ చేసి దాంతో ఇట్లా బజ్జీ వేసేస్తున్నాను పిండి వేస్ట్ చేయకుండా ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి క్రొత్తగా చూసేవాళ్ళైతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఓకే థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్